吗？易素，什么都别问，赶紧带着孩子上楼去。这这满月，你说了赶紧上去啊！哦，呃，行行。首先，感谢大家参加我跟江孙孩子的满月礼。但是由于孩子的身体临时出了点状况，所以我们必须马上带他去医院。为了表示我跟江孙的歉意，接下来的酒宴将会继续，改日我们一定逐一登门致歉。对不起。啊、嫂子，这满堂宾客的，你说走就走，这不合适吧？博儿，孩子病了，我跟你哥要去医院，这儿就靠你了。哎，既然是这样的话，我给我哥打个电话。不用了，你哥没空。秦英素，你当我们大家都是傻子是吗？到现在了，我哥都没来，明眼人都看得出来，他根本就不想认这两个孩子。江博儿，给住口！长那么多的人，你别丢江家的脸。丢脸的是你，秦英素。你敢不敢跟大家说一下，你这两个孩子是怎么来的呀？你住口！不想说是吧？好，有人说，黄嘉文，黄嘉文，你快来说一说这两个孩子是怎么来的。嘉文，别这么对我。黄嘉文，你可别忘了他是怎么对你，他根本就不爱你，他只是在利用你。你连个备胎都不算，行了，别说了。嘉文，不好意思，扫了诸位的雅兴。你们当中可能有些人认识我。我是秦云素的经纪人啊，不，准确来说，是前经纪人。但是我还有另外一个身份，你们都不知道。我还是他的前男友。你住嘴！他疯了，他疯了，宝儿，他连神经病给我带走。怕了。那你在背着江村生下我跟你的孩子的时候，就应该料到一定会有这么一天。对，你们说的没错，孩子不是江村的，是我跟秦一素生，是我黄嘉文的孩子。别胡说！这是我跟孩子的亲子鉴定报告。如果你们有人有异议的话，现在就可以拿去查验。事情的真相就是，当初秦英素为了攀高枝跟我分了手，但是结婚以后又耐不住寂寞，继续跟我交往。你亲口说过，你跟江村很早以前就开始分了婚睡，你亲口说过他根本就不爱你，你还亲口说过要把孩子带回江家，继承江家的财产。金锁，你说的每个字我都记得，但是也只有我这样的，会傻到相信那些话。我曾经相信过，我相信你的心里面还有我，我也相信你说的，一拿到钱你就会带着我跟孩子远走高飞。但是我现在才知道，你心里面根本就没有这么想过。到今天为止，你所做的一切都是为了你自己，我也好，江村也好，孩子也好，通通都是你的工具。你太自私。我今天一定会把孩子带走，我是绝对不可能让我的孩子跟你这样一个母亲待在一起。告诉你，休想！孩子是我秦英素的，是我拼了命生下来的
孩子是我的，他姓江，谁也别想带走他。齐英素，你做什么梦呢？你算盘打得够精细的呀，你的好梦还差一步就要成真了。你知道这叫什么吗？这就叫报应。给我住嘴！告诉你，孩子是我的，孩子是我齐英素的，姓江，我是江太太，给我立马滚出去！我现在马上就要报警，我让他这一辈子都在监狱里度过。行了啊，你说你这么做，不是让你哥、哎、你爸颜面扫地吗？这不是，现在丢人也比以后丢人强。哎、我告诉你，我必须把这个秦英素赶出我们江家。哎哎哎哎哎哎哎哎、自从这个秦英素进了我们江家以后，没一天好日子过、哎哎。怎么了？怎么了？干什么？来了就好。哎，那个，赶紧，你就当帮江总一个忙，马上把婆儿带走。我不走，我跟秦英素没完。哎，我走吧。哎呀，快走快走，放开我！走吧走吧。干嘛呀？出去再说江村，我没想到我姐一直都在骗我，我也没想到一直都在伤害你，对不起。是条狗，时间久了也会有感情吧。但是我又想错了，我连条狗都不如。就算我把所有的东西全部掏出来放在你的面前，只要将寸狗狗小手指，你就会踩过我的心肝脾肺肾，又回到他的身边去。从今往后，你愿意跟谁在一起，我都不管。只想要回我的孩子。我告诉你，这孩子是我的，谁都别想抢走他。